ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് കാലം മുന്നേ ഒരു സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ശശി തരൂർ പങ്കെടുത്ത ഒരു സെമിനാറായിരുന്നു ആ സെമിനാറിൻ്റെ വിഷയം പേഴ്സ് യുവർ പാഷൻ എന്നായിരുന്നു അതായത് ഐ ടി പ്രൊഫഷണലിസ്റ്റ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി എന്തായാലും അതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഞാനന്ന് പങ്കെടുത്ത സെമിനാറിൽ ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐ ടി പ്രൊഫഷൻ കളഞ്ഞിട്ട് ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ് കാരണം അവരുടെ പഠിച്ചതും അവരുടെ പ്രൊഫഷനും വിട്ടിട്ട് അവരുടെ പാഷന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഞാൻ പറയപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ കൊട്ടാരക്കരയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടറെ പരിചയപ്പെട്ടു ഡോക്ടർ റോയ് പുള്ളി ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റാണ് അത് പുള്ളിയുടെ പ്രൊമോഷൻ പക്ഷേ പുള്ളി വീട്ടിൽ ഒരു ഫാം നടത്തുന്നുണ്ട് നിറച്ച ആടുകളാണ് പുള്ളിയുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം വിദേശത്താണ് പക്ഷേ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നൊരു എന്താ പറയുക റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫാമിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഏകദേശം അമ്പതോളം ആടുകളുണ്ട് വരുമാനം നോക്കി മാത്രമല്ല പുള്ളിയുടെ ടെൻഷൻ ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ എന്താ പറയുക രാവിലെ എണീച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു പാഷനായിട്ട് പുള്ളി തുടങ്ങിയാണ് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ അമ്പതോളം ആൾ ആടുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വരുമാനമുണ്ട് ആതുര സേവനത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളൊരു പാഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എനിക്കുള്ളത് മലബാറി ആടുകളാണ് അമ്പത് ഇപ്പുറത്ത് ആടുകളുണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ അച്ഛന് ബിസിനസ്സും അവരുകൂടി പശുവും ആടുകളും കോഴിയും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു താല്പര്യമാണ് എനിക്ക് ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് വരാൻ ഒരു പ്രചോദനമായത് ഇതിപ്പം മൂന്ന് വർഷമായി ആദ്യം ഒരു ആറ് ആടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇത് ഇപ്പോഴിത് അമ്പത് ഇപ്പുറത്ത് ആടുകളുണ്ട് എനിക്ക് നമുക്കിത് പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്തൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ആട് വളർത്തി ഇപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാശുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് നടക്കത്തില്ല ഇത് നല്ല ലെവലിൽ അത് നമുക്കൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റാഫും വേണം എനിക്കൊരു നേപ്പാളിൽ നിന്നൊരു ഫാമിലിയാണ് എൻ്റെ ആടിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് രാവിലെ എനിക്ക് ഒമ്പത് മണിക്ക് ആശുപത്രി പോകണം അപ്പോൾ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാനും എൻ്റെ സ്റ്റാഫും കൂടെ ആണ് നോക്കുന്നത് പുല്ലിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് എട്ടര ഒമ്പത് മണി വരെ ആടിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എൻ്റെ ഫാമിലി മൊത്തം ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് വൈഫ് സിഡ്നി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മൂത്ത മകൻ ഗോല മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എം ബി എസ് ഫൈനൽ ഇയറാണ് രണ്ടാമത്തെ മോനെ അമേരിക്കയിൽ എം ബി ബി എസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മോളും സിഡ്നിയിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഫാമിലിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകാൻ ആണെന്നല്ല ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങിയത് എൻ്റെ വൈഫും ഇതിൽ വളരെ താല്പര്യമാണ് ഈ ഇതിനെ നോക്കാനായിട്ട് വൈഫാണ് ഡെയിലി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്നത് ആടിന് ഇത് വേണം അത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എനിക്ക് വൈഫ് തരാറുണ്ട് ഒരു മെൻ്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ അഞ്ചര മണിക്ക് ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കും ഏഴ് മണിക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് തീർന്നാൽ പിന്നെ ആടിനെ ഏഴ് തൊട്ട് എട്ടര വരെ ആടിൻ്റെ സംരക്ഷണമാണ് ഒമ്പരയ്ക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവും പോയിട്ട് രാത്രി എട്ടര മണിക്ക് ഞാൻ വരില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നാടനാടോ അല്ലെങ്കിൽ മലബാറി ആടിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വരുമാനം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പലരും രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നൊക്കെ ആടിനെ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുതലാണ് രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രസവം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ ഒരു കുട്ടി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അതിനൊക്കെ ഒരു കുട്ടിയെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ മലബാറി ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രസവത്തിന് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു പ്രസവത്തിലുണ്ടാവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ പീരീഡിൽ മാക്സിമം കുട്ടികളെ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാല് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എല്ലാം പാല് കറന്നെടുക്കാറില്ല കുട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന മൊത്തം പാലെടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും മാർക്കറ്റിങ്ങിനൊക്കെ സൗകര്യക്കുറവ് തന്നെ കാര്യം പാലിന് ആവശ്യക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ പറയുക കുട്ടികളെ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ കുട്ടികളെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ പാൽ ഞാൻ കറന്നെടുക്കാറില്ല ഇറച്ചിക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ക്രിസ്മസിനോ ഈസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബക്രീദിനോ ഒക്കെ ആൾക്
കിട്ടും അത് നല്ല വെറൈറ്റി മാവാണ് ഞാൻ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് കർപ്പൂര മാവ് നീലം മാങ്ങ മൽഗോവ ദസ്സേരി ഈ വെറൈറ്റി മാ ഞാൻ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോശമല്ലാത്ത എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആദ്യം അഞ്ചോ ആറോ ആടി തുടങ്ങി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ രാജുലി പതുക്കെ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാതെ ഇപ്പം നമുക്ക് വലിയൊരു നല്ലൊരു വരുമാനം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ പത്ത് ഒമ്പത് ആടിനെ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇറക്കാതെ ഉള്ള നമ്മുടെ മലബാർ ആടിനെ വെച്ച് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും മുമ്പോട്ട് തന്നെ നല്ലത് മലബാർ ആടിനെ സംബന്ധിച്ച് അസുഖങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറവാണ് ആ ഷെഡ് ഞാനൊരു ആറടി ഹൈറ്റിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് കാര്യം ഇതിൻ്റെ പിന്നെ വേസ്റ്റൊക്കെ വീഴാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായിട്ട് വേസ്റ്റ് കോരാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായിട്ട് ആറടി പൊക്കത്തിലാണ് ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷെഡാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആടിന് ഭക്ഷണം പുല്ല് നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തൊലി കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തുള്ള പ്ലാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് താരതമ്യേന ഈ മലബാർ ആടിന് അസുഖങ്ങൾ കുറവാണ് ഡോക്ടർ റോയ് ഇവിടെ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷർട്ട് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം പത്തിരുപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ കളിക്കാൻ വരുന്ന ഡോക്ടർ റോയ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫാമ് എന്തുകൊണ്ടും എന്താ പറയുക ആ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ പുള്ളിക്കുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഹോബീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തിരക്കിൽ നിന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് മാവ് കൃഷി പിന്നെ ഈ ആടിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഫാമ് പിന്നെ ആ ഒരു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും ഇതേ പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം ഒരുപാട് രസകരമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പുതിയ വിശേഷമായി അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സെയ്ത് മാരാർ സൈന